ఆదరించి ఇంకా ముందు ముందు ఇలాంటి మంచి సినిమాలు తీసేందుకు మాకు ప్రోత్సహిస్తారని కోరుతూ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాకి యాక్చువల్గా మన మునికృష్ణ గారు షూట్ విపరీతంగా తీసుకొచ్చారు దానికి మేము చాలా రోజులు చాలా రోజులుగా చెక్కి చెక్కి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎడిట్ చేశాక ఒక ఒక మంచి సినిమాగా తీసుకొచ్చాము మన పని పని కళ్యాణ్ గారు చెప్పే చెప్పారు అనమాట ఏమని అంటే మొత్తం కంప్లీట్ ఫైనల్ ఎడిట్ అయ్యాకనే నాకు సినిమా ఇవ్వండి ట్రాక్ చేయడానికి అన్నారు ఆయన అలా చెప్పాక ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎక్కువ తీసుకొని ఫైనల్ చేసి ఇచ్చాము పని కళ్యాణ్ గారు చాలా చాలా బాగా ట్రాక్ చేశారు ఈ డైరెక్టర్ మురి మురి గారికి థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఎడిట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఫుటేజ్ ఇచ్చి ఎడిట్ చేసే మంచి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు యాక్చువల్లీ నేను హిందీ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యాక ఫస్ట్ సినిమా నది అంటే ప్రజెంట్గా ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది నాకు అంటే బేసికలీ చెప్పాలంటే ఇదే ఫస్ట్ ఛాన్స్ అనుకోండి తెలుగులో ఈ సినిమాతో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాను ప్రజెంట్గా అయితే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ వుడ్ ఫస్ట్లీ లైక్ టు థ్యాంక్ ది ఎంటైర్ థీమ్ ఫార్ మేకింగ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ and also congratulations and i wish you all luck for the release of the film as a token of thank you i'd like to sing two lines of the song let me just get the lyrics so tho se bodho se niranjano se samsar maya parivarjito se సంసార స్వప్నం త్యజ మోహనిత్రం మదాల సుల్లాపము వాచ పుత్రం పంచాత్మకం దేవమిదం నీస్తి నైవాస్య త్వం రోడిశీకస్య హేతో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఇది ఇంత టైం ఎవరికి దొరకదు అనుకుంటా కంపోజ్ చేయడానికి ఆర్ఆర్ చేయడానికి సో థ్యాంక్ యూ సో ఈ టీంలో అందరూ అందరు యోగులే అనమాట అంత సాఫ్ట్ స్పోకెన్ అంటే వెరీ క్లోజ్ టు ద క్యారెక్టర్ ఇన్ ద మూవీ సో ఇట్ వాజ్ అంటే వెరీ సాఫ్ట్గా జోగియల్గా జరిగింది ఇట్ వాజ్ దీనిలో సాంస్క్రిట్ సాంగ్ అలాగే ఒక తెలుగు సాంగ్ ఇంకోటి ఇంగ్లీష్ సో ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్ ఎక్స్పెర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి కూడా చాలా సో హ్యాడ్ అ గ్రేట్ ఫన్ సో చైతన్య Uh, we are missing at the event actually so last time you you told that uh, uh, it was a wish to work with me so same same likewise so yeah chaitanya actually struggler gunnapudi movie start ayindi now he is a winner big celebrity now so yeah so january 6 release avutundi so thank you munikrishna garu me kuda prathi meeting was a great learning experience because of the off beat subject so thank you thank you so much uh, thank you so much uh, for the opportunity mm. finally like you know we are uh, coming on january 6th and i'm thankful to cameraman gokul music director fankalyan munikrishnan sir director sir 
and thanks for the opportunity by the producers lokna sir balaji sir and shridhar sir and the content chala baag vachindi please do watch in theaters on january 6th thank you actually cinema lo paatlu maamulu mass songs vastayi love story love songs vastayi chala rakalaga vastayi kani eppudu evari deenga nilabadedi maatram devudu sambandhina bhakti geetalu maatrame achirakalam nilabadi untayi అయితే తక్కువ సమయంలో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ కలవడం జరిగింది బాలాజీ ఆడియోకి ముందు వారణాసికి సంబంధించిన సాంగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాట చూడగానే మన కలకత్తా నగరి వేటూరు గారు రాసిన పాట నాకు గుర్తుకొచ్చింది ఆ రకంగా వారణాసి గురించి అంత అద్భుతంగా విజువల్స్ కూడా ఉన్నాయి సాంగ్స్ లిరిక్స్ కూడా అలాగే వచ్చాయి అందుకనే ఇది చేయడం జరిగింది డెఫినెట్గా ఇందులో పాటలు సుద్దోసి బుద్దోసి కానీ ఓం నమ స్వయ కానీ ఎప్పటికీ యూట్యూబ్లో అలాగా నిలబడి ఉంటాయని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్రతి మనిషి జీవితంలో అంకమ స్టేజ్లో అంటే చివరి దశలో కాశీ వెళ్ళాలని ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు అంటే వాళ్ళ చివరి దశని కాశీలో ముగించుకోవాలి అంటే అంత పుణ్యస్థానం కాశీ ఎంతమంది వెళ్తారో తెలియదు చివరి దాకా కాశీ వరకు కానీ కాశీని చూడడం అన్నది ఒక అద్భుతమైన విషయం చూడలేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ జర్నీ టు కాశీ సినిమా ద్వారా మునికృష్ణ గారు అద్భుతంగా చిత్రీకరణ చూపించడం జరిగింది ఆయనకి నా కృతజ్ఞతలు అలాగే నేను వారికి చాలా రుణపడి ఉన్నాను ఈ సినిమాలో కూడా నాకు ఒక మంచి వేషాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ అండ్ ఆల్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సినిమాను చూడండి అట్ ద సేమ్ టైం కాశీలో మీరు ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ సినిమా మాత్రం కాశీ మన చుట్టుపక్కల కాశీ ఉంది అన్నట్టుగా మన గోకుల్ గారు చాలా చక్కగా చిత్రీకరించారు గోకుల్ గారితో ప్రయాణం కాశీలో వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడలేదు కానీ కాశీలో చాలా మాటలు మాట్లాడారు ఆయన చక్కగా అందరి దగ్గర చాలా ఫ్రెండ్లీగా కాబట్టి ఆ గోకుల్ గారు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈ సినిమాని అఖండ విజయం చేయించాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ ప్రేమతో మీ జోగారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ చాలా కష్టపడి పాద్నాసులో వివిధ ప్రాంతాలన్నీ తిరిగి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అయితే అంటే డైరెక్టర్ గారు అయితే కెమెరామెన్ అందరి సహకారంతో తీయడం జరిగింది మీరు బాగా ప్రమోట్ చేస్తారని నేను మరీ మరీ కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ హలో అండి థ్యాంక్స్ వచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ థ్యాంక్ యూస్ చెప్పేశాను లాస్ట్ టైం మీటింగ్ అప్పుడే సో నో థ్యాంక్ యూస్ నవ్ దిస్ ఫిలిం ఇస్ అ ఫీల్ గుడ్ ఫిలిం నో వల్గారిటీ నథింగ్ దిస్ ఈజ్ a kind of film where everyone can watch families friends my girlfriends ki teeskurandi so everyone can watch this film so ochi support cheyandi munikrishna sir your mind i salute you sir i watched the film and it's amazing falik fanikalyan sir music ఒక సాంగ్ ప్లే చేయలేదు సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ సాంగ్ అండ్ బై ద వే ఐటమ్ సాంగ్స్ లేవు అండ్ ఇలాంటి సాంగ్స్ ఏం లేవు సో ఇట్స్ ఆల్ ఫీల్ గుడ్ సో ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు కమ్ టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ఇట్స్ రిలీజింగ్ ఆన్ జాన్ సిక్స్ థ్యాంక్ యూ ఈరోజు ఇక్కడ రావడం కారణం తిరుపతి రెడ్డి బికాస్ ఈస్ బిన్ మై రిటర్ ఫర్ పాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆరు సినిమాలు చేశాడు నా తిరుపతి రెడ్డి లోపల వచ్చిన తర్వాత ఆరు గంటలు పిలిచిన తర్వాత ఫంక్షన్ చాలా లేట్ స్టార్ట్ అయింది రెండు గంటల తర్వాత నేను చాలా డిసప్పాయింట్గా ఉండే బయట ఏంటంటే అది రెడ్డి నేను ఆరు గంటలు పిలిచావు ఇక్కడ లేట్ స్టార్ట్ అవుతుంది లోపల వచ్చి కూర్చున్నా సరే ఏమిటి చూద్దాం అంటే ఒక జనరల్ ఒక యాటిట్యూడ్తో కూర్చుంటాం కదా నా అలా కూర్చోకుండా చేసి చూద్దాం అసలు ఏంటి సినిమా తీసారు వీళ్ళు నా ఫస్ట్ నా పక్కన డైరెక్టర్గా కూర్చున్నారు ఎప్పుడైతే జర్నీ టు కాశీ అనే టైటిల్ ఉందో ఆ టైటిల్ నన్ను బాగా అట్రాక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ థింగ్ చాలా చాలా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడితే రోజు నేను కాశీలో సిక్స్టీ డేస్ ఉన్నాను అరవై రోజులు నేను కాశీలోనే ఉన్నాను ఇస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఆ సందర్భం ఏంటంటే నేను ఒక హిందీ సినిమా తీశాను కన్స్ ఆఫ్ బనారస్ అని ఇప్పుడు అమెజాన్లో ఆడుతోంది 
హిందీ సినిమా అరవై రోజులు చూసా దట్ వాజ్ వినోద్ ఖన్నాస్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ అనమాట అరవై రోజులు కాశీ ఉన్నాను అంటే కాశీ అంత ఇష్టమైన ప్రయోజనం అంటే నా ఆత్మ ఎవరో లేదు శివుడే ఆత్మ అనుకుంటాం ఆ సినిమాని ఈ సినిమాని ఇంత గొప్పగా మళ్ళా నేను అంటే వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు గట్టిగా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పలేకపోతున్నారు సరే ఇది కమర్షియల్ ఆడాలి కమర్షియల్ ఆడుతుందా కమర్షియల్ ఆడది కమర్షియల్ ఆడుతుందా ఆడదా పక్కన పెడితే సినిమా బాగా ఆడాలని కోరుకుంటాను ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు రావాలి రెండు సినిమాలకి కానీ నాకు డైరెక్టర్ ఇంటెన్షన్ చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకు నచ్చింది అంటే ఈ టైమ్స్లో అంటే నేను మళ్ళీ చాలా ఫ్యూచర్ ఈ టైమ్స్లో మన సనాతన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఇది చాలా ఖచ్చితంగా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నేను రిలీజన్ ఒక పర్టికులర్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడలేదు ఖచ్చితంగా చెబుతున్నా సనాతన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన టైం వచ్చింది రాబోతోంది కమింగ్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో మీరు చూసే చేంజెస్ చూడండి భారతదేశంలో మీరు ప్రపంచంలో చూడండి చేంజెస్ అంటే నేను చాలా విషయాలు చదివి చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో నేను కూర్చున్నాను అంటే నేను సినిమాలు తీస్తున్నా కూడా నా ఒక వేరే మిషన్ ఉంది ఆ మిషన్లో చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నాతో పాటు ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి హై పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీషియల్స్ కానివ్వండి బిగ్ పొలిటీషియన్స్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ కానీ నుంచి వీ ఆర్ ఆల్ ఫార్మింగ్ ఎ టీమ్ అండ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ ద సనాతన ధర్మ అది నేను ప్రత్యేకంగా కూడా యాజ్ అ డైరెక్టర్ నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళకి తీయడంలో మన హిస్టరీ చెప్పడంలో మన సనాతన ధర్మ గురించి ప్రచారంలో ఎన్నో టెంపుల్స్ మొగల్స్ వచ్చి మనం పడగొట్టేశారు ఆ టెంపుల్స్ మళ్ళా రావాలి మళ్ళా మన సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడుకోవాలి చాలా గొప్ప ఫైత్ మంది సో ఇది ఎప్పుడైనా ఇది కాశీ గురి తీస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది అండ్ ప్రత్యేకంగా మీరు మీకు అంటే ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ ఫాలో అయ్యారు రోజు ఫిలాసఫికల్ సాంగ్ అద్భుతం రోజు సోషల్ మీడియాస్లో నేను ఏదో ఒకటి చూస్తుంటా జిడి కృష్ణమూర్తి చదవడం శంకరాచార్య రామాచార్య గారిది ఓషన్ రచనిస్తుంది పరమహంస యోగానంద్ గారు యుక్తేశ్వర గిరి మహారాజు గారు లహరి మాసి మహతార్ బాబా వీళ్ళందరిని చూస్తూనే ఉంటా చదువుతూనే ఉంటా చాలా పుస్తకాలు వాళ్ళు చదువుతారు ఇంట్లో అని నాకు ఉండే సో ఈరోజు ఆ లిరిక్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రావంగానే అసలు సినిమా మీద కమర్షియల్ అనుకునే మీడియం మీద ఆ లిరిక్స్ ఆధ్యాత్మిక లిరిక్స్ శంకరాచార్య చెప్పారు అసలు మీకు అద్భుతం అంటే ఇఫ్ ఇట్ కుడ్ కరెంట్ అవుతుంది కనుక ఇది మనకు తెలియాలి సినిమా ఒకటి చేస్తే తైతక్కలాడటం డ్యాన్స్ పిచ్చి పిచ్చి డ్యాన్స్లు చూపించడం పల్గారెడ్డిని చూపించడం న్యూడిటీ చూపించడం సెక్స్ చూపించడమే కాదు ఎంటర్టైన్మెంటే కాదు సినిమాలో దర్ హ్యాస్ టు బి ఏ మెసేజ్ అండ్ స్పెషలీ ఏ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ కాశీని చూపించడం సనాతన సనాతన ధర్మాన్ని చూపించడం హ్యాట్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఏ డైరెక్టర్ నేను ఏదో ఏదో మాట్లాడాలని మాట్లాడలే సార్ నేను చాలా పెద్ద మిషన్ మీద ఉన్నాను అది కూడా చెప్తున్నాను సనాతన ధర్మ ఫ్యూచర్ ప్రపంచం అంతా చెప్తున్నాం కూడా సనాతన ధర్మనే ఉంటుంది ఇంకేం ఉండదు అండ్ ఐమ్ వెరీ గ్రేట్ సార్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈ సినిమా ఫోర్ డే కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ద కమర్షియాలిటీస్ డైరెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమా డబ్బులు సంపాదించారు అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఈ సినిమా చూడండి కాశీ అద్భుతమైన ప్లేస్ కాశీ గురించి కాదు వీళ్ళు ఏదో కథ ఉంటుంది డెఫినెట్ మంచి కథ ఉంటుంది ఆ కథని ఆదరించండి అండ్ ఇంటెన్షన్ చాలా మంచి ఇంటెన్షన్ ఇన్ని అవార్డ్స్ రావు కదా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ వెళ్ళి అంటే వీళ్ళ ఇంటెన్షన్ చాలా మంచి ఇంటెన్షన్ కాబట్టి డెఫినెట్గా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెబుతుంది ఇది ఎంకరేజ్ చేయండి సార్ మన లైఫ్ చాలా షార్ట్ కరోనా నేర్పిందేమో ఎవడు ఉంటాడు ఎవడు పోతాడు కూడా తెలియలేదు సెకండ్ వేవ్లో ఫస్ట్ వేవ్లో మేము పోలేస్తారని ఈరోజు మనం ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ గాడ్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళా వస్తుంది కూడా సో మనం అందరం మంచి ప్యూర్ లైఫ్ వదులుతాం ఇలాంటి సినిమాలు చూద్దాం ఇలాంటి మీడియా కూడా ఇలాంటి ఎంకరేజ్ చేయండి ఇలాంటి సినిమాలు సో దట్ అట్లీస్ట్ మనకు మన సనాతన ధర్మం తెలుస్తుంది మన హిందూత్వం కూడా తెలుస్తుంది దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఇది కాశీ యాత్ర గురించినటువంటి ఒక కథ మనకు ఈ నేపథ్యంలో అంటే కాశీకి ఉన్న ప్రాధాన్యత అంటే భారతీయులందరికీ కూడా లైఫ్ టైం వన్స్ విష్ ఉంటుంది కదా అట్లా కుంభమేళాకి ఒక్క రోజులోనే దాదాపు లక్ష కోటి యాభై లక్షల మంది స్నానం చేస్తారు ఆ షహీ స్నానం రోజు ఆ వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో ఒక కుటుంబం యొక్క కథ ఇది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మామూలుగా మనం తీర్థయాత్రలని లేదంటే ఇంకొక యాత్ర బ్యాక్డ్రాప్లో జరిగినటువంటి ఒక కుటుంబం జరిగినటువంటి కథ ఇది ఇందులో చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా అదేవిధంగా 
మీకు మన ఫిలసాఫికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రం తీసుకొని చేయడం జరిగింది మన ఫిలసాఫికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక ఫ్యామిలీ జర్నీ ఇది ఇందులో పూర్తిగా డివోషనళ్ళు ప్రబోధనము ఎక్కువ ప్రబోధాలు ఏమి ఉండవు ఒక జర్నీలో వాళ్ళు రీడిస్కవర్ చేసుకుంటారు టూ థౌజండ్ త్రీ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చెప్పింది కదా ఖచ్చితంగా ఇది ఎంటర్టైన్మెంటు ఫ్యామిలీ డ్రామా అండ్ ఎమోషనల్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియాగా అనుకుంటున్నాను ఆ శుద్ధోసి బుద్ధోసిలు కూడా అది ప్యూర్ అద్వైత అది అందులో కూడా అద్వైత తత్వాన్ని మదాలస చెప్పింది కాబట్టి ఇందులో ప్రత్యేకంగా కాశీ అనగానే మనము ప్యూర్ మన ఫిలాసఫీ ఫిలసాఫికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే కాదు ఒక జర్నీ తప్పకుండా ఇది ఈ కాశీ యాత్రని మీరు ఇష్టపడతారని కోరుకుంటున్నాను జనవరి ఆరున థియేటర్లలో మన ఆంధ్ర తెలంగాణ థియేటర్లలో వస్తుంది తప్పకుండా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్